magkapatid pala kayo ni Paloy? Tita, hindi ho Paloy yung pangalan nun. Froylan ho. Hindi ko pa kayang patawarin ang kapatid mo. Pero sa ginawa niyang tulong para maibalik ko sa anak ko, unti-unting nababawasan ang kasalanan niya. Tita, ginawa na nga niya yung tama. Ba't di ba niya lubusin? Mama, yun eh! Jejen! Tulungan niyo kami! Diana! Para makawa niyo na! Ano na kayo? Nasaan si Mayumi? Nakita niyo ba si Mama Mayumi niyo? Sabuhin ko na yung mga rescuers sa paghahanap sa inyo. Si Mayumi ko hindi. At sa napilita na lang siyang maniwala na wala na nga ako kayo. Tita, saksi ko ako sa lahat. Paghihirap, pagkadalanghati ni Mayumi. Hanggang sa huli, naniniwala pa rin siya sa sinasabi ng puso niya. Buhay kayo. Diana, makakalabas na tayo! Tara na! Ikaw yung napagtanungan ko dun sa hospisyo. Bakit di mo sinabi sa akin na nasa'yo pala si Tita Luisa? Kala ko kakampi ka ng Jinx. Sorry ah kung tinago ko. Hindi na rin naman naiba sa akin si Mama Luisa. Kaya napatawarin mo ako. Ang sabi mo sa kanya, mahal na mahal siya. Mahal po sa Sir Bersal po na kuha ng mga kasama niya. Other than this, mayroon mag po ko nakita ang sugat sa katawan nila. Kailangan ako sinang asika subax. Kailangan mong magpahinga. Hindi ah, asika subax mo siya. Kung pinamadong may ilang nasawisa na sabing sunog. Hindi naman sinasabi mong hell party ni Mayumi? Are you saying na ikaw yung nagpasunog ng factory? Cheers! Pare, sobrang bilis eh. Naibistagahan pa ako saan nagsimula yung sunog. At nasaan ka ba? Kanina pa hinahap ng Lola Feli ah. Nasaan si Mayumi at kamusta siya? Umalik ka na dito, Francis. Ngayon, kakailangan niya Mayumi. Nasa funinaria de Maria, ang mga natagpuang sunog na pang kayo. Nasa morgue na rin ang mga sabing dead on arrival. Sobrang late na Isabel. Nag-effort pa talaga tayo pumunta dito. And for what? Ano naman ang binapalak mo? Huwag kayong mag-alala. Wala naman akong gagawin masama. Wala na sa hindi. Patay na. Sabi na itong tungkol sa mga ito. Tawang tayo na lang ikaw na matay niya. Tarun, wala na yung asawa ko. Tahan niya ako dito sa ospital. Ah, excuse me. Isa ba kayo sa mga naging biktima ng sunog ng Mucha Factory? Gusto ko sana mag-offer ng tulong. Kilala kita eh. Ikaw yung may-ari ng kalabang kumpanya na pinagtrabahoan ng asawa ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Lalo na kung galing sa mga masasamang taong katulad mo. Ako ba talaga ang masama? O baka yung boss ng asawa mo? Hindi mo ba naisip na baka kasalanan niya kung bakit namatay yung asawa mo? Kung hindi pa baya yung boss niya, dapat sinigure niya yung safety ng Mocha Factory. Kaso hindi eh. Ang iniisip lang niya yung kikitain niya. Balita ako nga, may nadali niya yung pagpapagawa ng factory na yun. Hindi siya nag-comply sa building code, kaya yun yung naging resulta. O ngayon, sino yung masama? Ako na pinagbibintangan ng demonyo, o siya na nagpapanggap na anghel? Bax, sigurado ka ba na kaya mo na? Kailangan mo na magpahinga, Mayumi. Kahit na ho, kailangan ko magpahinga. Hindi pwede. Kailangan ako na makatauhan ko, lalo na ngayon. Hindi ko sila pwedeng iwan. Pero hindi ko rin alam kung paano ko sila haharapin. Natatakot ako. Makatatag ka, Mayumi. Kailangan maging matibay ka hindi lamang para sa iyo sarili, kundi para na rin sa kanila. Nandito lang kami ni Sasha, nakasuporta sa'yo. Hindi ka namin iiwan sa labang ito, ha? Please, Bax. Tsaka, Bax, tama na yung pagsa-self-pity mo, ha? Wala kang kasalanan. Hindi mo ginusto yung nangyari, kaya huwag mong sisihin yung sarili mo. Kaya, Bax, kung ready ka nang harapin yung mga pamilya na namatay, sasamahan ka namin. Hindi ka nag-iisa sa problema ito, kaya huwag mong susulohin. Salamat. May yumi de la Rosa. Sa larang niya to! Sa larang mo kung bakit namatay ang asawa ko. Sige na, pick 
up, pick up. Ay, ano ba yan? Ba't di siya sumasagot? Miss, pasensya na. Pero wala na bang pag-asa na makauwi kami ng Maynila ngayong gabi? Wala po. Sa sobrang sama po ng panahon, imposible pong makakalayag ang mga vessels ngayong gabi. Kahit po mag plano pa kayo, wala rin kasi kanselado na po ang mga flights. Pero wag po kayo mag-alala. Ayon po sa balita, pahupa na rin po ang bagyo. Baka po bukas, pag natanggal na yung storm signal sa buong area, pwede na po matuloy ang biyahe. Pasensya na, pero magiging makulit talaga ako. Kailangan kong makauwi ng Maynila ngayong gabi. May emergency lang kasi. Pasensya na po. Ano yung emergency? Eh, si Mayumi. May sunog dun sa factory nila. Mukhang malala yung sitwasyon. Ano? Eh, yun na nga eh. Pero, Grace, mas makakabuti siguro kung di muna natin sasabihin kay Tita Luisa. Ayoko naman mag-alala siya habang nasa biyahe tayo. Sabihin totoo yung kutob niya na nasa panganib yung anak niya. Sinabi naman sa akin ng kaibigan ko na ligtas si Mayumi. Pero yun na nga, sabihin na lang natin kay Tita Luisa pagkarating na lang natin sa Maynila. Pinagkatiwala ko ang asawa ko sa kumpanya mo. Pero ang trabaho niya pala yung papatay sa kanya. Ibalik mo yung asawa ko! Teka, kung mo sasaktan si Mayumi, wala siyang kasalanan. Wala! Sa factory niya mismo namatay yung asawa ko. Paano niya sasabihin na hindi niya responsibilidad yun? Kung hindi siya nagpapaya, hindi masasunod ang factory. I'm sorry. I'm sorry, Mrs. Matatayo ka ng factory, pero hindi mo sinigurado ang safety ng mga empleyado mo. Teka lang mo, teka lang mo. Huwag na mo po tayo magsigawan nito. Please lang po. Malinaw ang pagkukulang niyo. Kapag napatunayan ang negligence nyo, pananagutan nyo lahat ang pag-abayad kayo! Kinuha niyo ang buhay ng anak ko! Masabi nyo! Please, please, para ako nyo na po. Tama na po. Halimbawa, lubayan nyo na po si Mayumi. Wala naman po siyang kasalanan. Naniniwala na ako sa kasabihang what goes up comes down. Tingnan nyo. Unti-unti na siyang hinihilap pababa. And what's so ironic about it? Mutya ang naglok-lok sa kanya pataas. Mutya rin na magpapabagsak sa kanya. Umuhay na ka na ako! Tama na po! Ma'am, uminahon lang po muna tayo. Huwag na ma'am po natin sigawan si Mayumi na ganito. Sige na po, please lang. Pwede, Jig. Lalaban na ka na po. Tama na, pwede. Mawa naman kayo kay Mayumi. Biktima din siya kagaya niyo. Nawalan din siya kagaya niyo. Kaya ako na nagmamakaawa sa inyo. Huwag niyo naman isisi kay Mayumi dahil wala naman siyang kinalaman dito. Hindi naman niya ginusto. Bakit naman niya hayaang mawala at masira yung pinaghirapan niya? Bakit niya hayaang masunod yung mga pangarap niya? I love what I'm seeing right now. Kulang na lang ang popcorn at Lazy Boy. Kompleto na ang 3D experience ko. Actually, this is way better than any 3D movies. Sino ba naman ang hindi ma-e-entertain sa downfall ng timonyitang Diyos ang to? Ma'am, naiintindahan po namin yung pinanggagalingan ninyo. Pero hindi naman po natin kailangan magbangay ng ganito. Opo, si Mayumi ang may accountability dahil siya po ang may ari ng Modya Organics. Pero please, huwag naman po natin isisi sa kanya kung bakit po nasunog ang factory. Ngayon po, iniimbestigahan na po. At pag nalaman po ang resulta, kung ano man po yun, kasagotin po lahat ng Modya Organics ang gastusin ng kung ano man. Hindi, hindi po tatakasan yung mayroon yung responsibilidad niya. Kaya please lang po, tama na. Patawarin niyo ako. Masakit din para sa akin yung nangyari. Hindi ko ginusto yung nangyari, patawarin niyo ako. Francis, gising ka pa. Hindi ka makatulog? 
Huwag mong sabihing hanggang ngayon, tinatawagan mo pa rin si Mayumi. Kung iniisip mo yung pag-aalala ko, huwag mo nang intindihin yun. Eh, ikaw nga nagsabi sa akin na baka natutulog na yung mga yun eh. Kaya kung ako sa'yo, magpahinga ka na muna. <sighs> Gusto ko naman siguro, tita, na okay siya. Nag-aalala din ako. Mahal mo nga talagang anak ko, ano? Alam ko namang ginagawa mong lahat ng to. Ang lahat ng pagtulong mo sa akin dahil sa pagmamahal mo kay Mayumi. Huwag kang mag-alala. Kahit kapatid mo si Froylan at kahit hindi ko palubos ang napapatawad ang kapatid mo, hindi yun magiging hadlang sa pagmamahala niya ng anak ko. Maraming maraming salamat, Tita. Bumabawi din lang naman ako. Gusto ko mapatunayan kay Mayumi na kahit kailan, hindi na wala yung nararamdaman ko para sa kanya. Gusto ko lang naman bumalik kami sa dati. Isa kang mabuting tao, Francis. Kaya ipagdadasal ko, magkabalikan kayo. Wala namang imposible, di ba? Eh kung ako nga, binigyan ako ng isa pang pagkakataon para makasama ko ulit ang anak ko. Malay mo, baka ikaw din mabigyan ng isang chance ni Mayumi. Maniwala ka lang. Salamat ako. Magpahinga ka na, ha? Gaya ng napag-usapan natin, Dinagdagan ko pa yan, ha? Dahil malinis ang pagkakatrabaho nyo. Nagpasalamat kayo at good mood ako. Kaya binigyan ko kayo ng bonus. Thanks for a job well done. Sabi ko naman sa'yo, Mami Sabel, eh. Maaasahan mo ako. Minsan ko lang naman natandaan pumalpak ako. Nung umepal to si Froylan. Pwede ba? Huwag mo nababanggitin yung taong yun. Masisira lang yung mood ko. O, ganito gagawin nyo. Magbakasyon na muna kayo. Magpahinga kayo. Pumunta kayo kahit sa Pluto. Magpakasasa kayo sa perang binayad ko sa inyo. Basta wag na wag kayo magpapakita sa akin, ha? Ang ibig sabihin ba nito, Mami Sabel, eh, wala ka ng ibang pag-uutos. So far, wala pa naman. Tatawagan ko na lang kayo. Or baka hindi na. Who knows, baka hindi ko na kailangan ng serbisyo nyo. O oh, sige na, aalis na ako. Hindi ko na matagalan yung amoy nyo. Sa laki ng binayad ko sa inyo, siguro naman pwede kayong bumili ng shampoo at sabon. Hindi masamang maligo, okay? Ba ako? Grabe talaga magsalit yung babaeng yun eh. Kayaan mo lang. Ala yata ng babae na yun eh. Basta-basta niya na lang tayo mga etsapwera. Hawak natin siya sa leg. Tayo naman lang magpapaikot sa kanya. Yes, sir. sakit. Max, kapag humupa ng lahat, marirealize nila na mali ang sisihin ka. Tama naman sila eh. Totoo naman na wala ako nagawa kanina. Siguro nga naging pabaya ako. Siguro may mga pagkukulang ako. <laughs> Ang dami na walang buhay dahil sa akin. At habang buhay, dadali ng kutsensya ako yung nangyari. Sana ako na lang yung nawala. Baka mas matanggap pa nila kung ako na lang yung namatay. Dapat ako na ako na lang. Bax! Bax, huwag mong sabihin yan. Hindi kami makakapayag na mawala ka sa amin. 
Lagi mong isipin ang mga tao nagmamahal sa'yo. Ako, si Sasha, si Bryce, si, si Francis, ang buong mong pamilya sa mutya. Hindi na kakayanin kung mawawala ka. Max, may dahilan kung bakit nangyari ito. May rason ang Diyos kung bakit ka nabuhay. Ms. Rosa, excuse me. Nagkamalay na ang bata. Hinahanap ang nanay niya. Si Jen Jen. Ate ba yung may? Nasa po si nanay. Gusto ko po siyang makita. Dahil hindi niyo po ko sa kanya. Ah, Jen Jen. Kasama ko lang po si nanay kanina. Dahil nakarga pa niya ako dun sa kwarto. Abong may malaking uso. Nasaan po siya? Jen Jen. Ano kasi eh. Wala na si nanay. Ano po wala na? Wala siya dito. Nasaan po siya? Saan po siya nagunta? Nasa heaven na siya, Jen Jen. Hindi po tuloy ko yan. Nag-promise si nanin na hindi niya ko iiwan. Sabi niya lagi kami magkasama. Hindi po totoo yan. I'm sorry, Jen Jen. Wala akong nagawa. Dahil niya ako sa nanay ko. Nay! Nanay! Wala akong nagawa. Sorry. 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 Tawin na niya ako sa nanay ko. Di ba yung me? Jen, Jen, lahat na, please. Lahat na. Di ba yung me? Ate, 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 may yung me mo. Ano ako sa nanay mo? Naaalagaan kita. Ayaw mo. Ang gusto ko sa nanay ko! Nanay! Hindi mo yung me! Nanay! Nanay! Ang oras na. Sabi na. Mabuti naman at pumayag kayo makipagkita sa akin kahit short notice lang. Huwag kayong mag-alala dahil hindi masasayang oras niyo for waking up early. Sabel, ano ibig sabihin nito? Alam niya naman siguro yung nangyayaring sunag sa Mucha Factory. Bulabugin yung lahat si Mayumi. Palabasin niyo sa mga articles at interviews niyo na kasalanan niya. Make it look like that the fire is her fault dahil sa kapabayaan niya. Okay ba yun? Good. Mayumi, sigurado ko bang handa ka na harapin sila? Teka lang ho, saglit lang. Sige, Totoo bang may kapabayaan ng butyasa na sabing sunog? Hindi ka daw nag-comply sa building code? At totoo bang wala rin mga fire exit kaya ba may mga natrap na sa loob? Ha? Teka lang po, may fire exits po kami. Mr. De La Rosa, kakasuman ka daw dahil sa negligence mo? Tuloy na bang isasara ang butya organics? Paano mo haharapin ang iba't ibang kasong isasampa sa inyo? At ano ang masasabi mo na parang kriminal na rin kayo dahil maraming namatay sa sunog sa factory mo? Huwag mo sabihin yan. Hindi ako kriminal kasalukuyang iniimbestigahan ng sanhi ng sunog. Pero pinabayaan mo. Pinabayaan mo mga empleyado mo. Hindi totoo yan! Guys, please lang po. Pabayaan mo po na natin si Ms. De La Rosa. We will issue an official statement pagtapos na po yung investigasyon. Pero habang wala pa po, please lang. Huwag muna po tayong magturuan o magsisihan. Ibigay nyo naman po yung araw na to sa amin para magluksa. Kahit ngayon lang po. Max, pumasok na sa loob. Kami na bahala dito. 
Kopi po. Eh, sir, nabasa niyo na po ba to? Grabe, nasunog po pala kagabi yung mutya organics. Naku, grabe talaga yung nangyari, sir. Sampu daw po yung namatay. Anong nangyari kay Ma... Mayumi? Sige, sir, dito na po ako. Isabel, bakit hindi mo sinabi sa akin ito? Dad, hindi na kita inistorbo kasi baka mag-alala ka pa. Alis uh, tayo. Puntaan natin yung burol. Nasunugan. Puntahan din natin si May Yumi. Hindi makakabuti sa yung paglabas-labas. Dad, alam mo namang under therapy ka pa, di ba? Ako na lang ang pupunta kay May Yumi at ipapahatid ko sa kanyang pakikiramay niyo. Hindi. Hindi. Sasama ako. Anak pa rin si May Yumi. Asawa ko. Uh, after all... She is my step daughter. para mailigtas kayo. Kung sa tingin niyo may pagkukulang ako, <laughs> matawarin niyo ako. <laughs> Bigyan niyo naman ako ng lakas. Para humarap sa pamilya niyo. Tulungan niyo akong harapin ang mga taong maasa sa inyo. <laughs>
Nalift na rin yung storm shake na sa buong dumagete at pwede na tayong bumiyahe pa Maynila. Ginaganap ngayon ang lamay ng mga biktima ng nasunog na factory ng Mutia Organics. Kagabi nagsimula ang sunog na umabot ng dalawang oras. Nasunog ang Mutia Organics kagabi? Ang sakit, sakit. Para sa akin na mawala sila. What a beautiful, touching speech, Mayumi. Sobra ako na-move. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ayoko mag-alala kayo. Talagang kailangan ko nang umuwi. Kailangan ako ng Mayumi para may karamay siya. Kung kailangan mo ng tulong, malalapit mo pa din ako. Here we go again, Mayumi. Kung naging mabait ka lang sana sa akin, hindi aabot sa ganito. Ano sabi mo? Naginagantihan mo ako at ito ang paraan mo para balikan ako? 